তোমরা যারা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সেকেন্ড সেমিস্টারের স্টুডেন্ট রয়েছো তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সকলে ভালো রয়েছো তোমাদের এক্সাম অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমাকে যে কবে থেকে শুরু হবে তো তোমাদের এক্সাম নভেম্বরের বাইশ তারিখ নাগাদ শুরু হয়ে যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি রয়েছে সেই অনুযায়ী অনুসারে তোমরা প্রিপারেশান নিতে থাকো সো তোমাদের একটা কথা বলতে চাই তোমাদের শর্ট সিলেবাস থাকলেও কিন্তু নাম্বার ডিভিশনস বা নাম্বার যে প্যাটার্ন রয়েছে এটা যথেষ্ট টাফ রয়েছে তোমাকে তিনখানা লং কোয়েশ্চেন্স মানে টেন মার্কসের কোয়েশ্চেন্সকে একটু অ্যান্সার দিতে হচ্ছে বা ফেস করতে হচ্ছে অ্যান্ড ফাইভ মার্কস তো রয়েছে তোমরা এই ফাইভ মার্কস টেন মার্কসের দিকে বেশি ফোকাস করতে গিয়ে তোমাদের যে প্রবলেমটা হয় তোমরা টু মার্কস কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু দেখো না তোমরা ঠিক এক্সামের দু তিন দিন আগে থেকে শুরু করো এটা করলে তুমি কখনোই এস জিপিএ বা তোমার হাই তুমি মার্কস কিন্তু স্কোর করাতে পারবে না তুমি কখনোই বেশি মার্কস তুমি তোমার এক্সামে নিয়ে আসতে পারবে না কারণ তোমাদের টু মার্কস যথেষ্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে তোমার মার্কসকে যথেষ্ট পরিমাণ হাই করাতে তো তার জন্য আমি সবাইকে বলবো পরীক্ষার ঠিক দু তিন দিন আগে টু মার্কস না দেখে তোমরা কিন্তু টু মার্কসগুলো পড়ো আর অনেক আগের সিস্টেম আলাদা ছিল সেখানে কুড়ি মার্ক ফিফটিন মার্ক টেন মার্কস ছিল সেগুলো সাজেশানস লাগিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু টু মার্কসের সাজেশানস কারুর পক্ষে লাগানো যথেষ্ট ডিফিকাল্ট রয়েছে তার জন্য তোমাকে টু মার্কসকে ফেস করতে গেলে তোমাদের যে পোয়েট্রিগুলো রয়েছে শর্ট পোয়েট্রি রয়েছে তিনটে লং রয়েছে প্যারাডাইস লস্ট রয়েছে বুক ওয়ান রেপ অফ দ্য লক রয়েছে ক্যান্টো ওয়ান অ্যান্ড এলিজিলিটি ইন কান্ট্রি চাচিয়ার রয়েছে এগুলো তোমাকে লাইন বাই লাইন পড়ে ফেলতে হবে যেটা আমাদের অনলাইন প্যাচে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পোয়েম লাইন বাই লাইন কিন্তু অ্যানালাইসিস করিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম সো এখন তোমরা যদি আমার সঙ্গে কানেক্টেড হতে পারো সো এটা আমি বলছি পোয়েট্রি পড়ানো যথেষ্ট টাফ রয়েছে এখন আর পড়ানো যাবে না টাফ কিছুই নেই কারণ সময় আমরা পাচ্ছি না সো সেকেন্ডলি তোমরা এটাই অ্যাক্সেস করতে পারো যে মক টেস্ট পেপারগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি শর্ট কোয়েশ্চেন্সের উপরে তোমরা সেগুলোকে কালেক্ট করে নিতে পারো বা তুমি সেগুলো দিলে আশা করি তোমার কোয়েস এক্সাম হলে কোনো ডিফিকাল্টি আসবে না সো সেই অনুযায়ী আমি তোমাদের যে শেক্সপিয়ারের সনেটস রয়েছে দুটো সনেট মেইনলি সনেট এইটিন রয়েছে না ওয়ান থার্টি রয়েছে মানে ডার্ক লেডি সিরিজ রয়েছে সো আমি সনেট এইটিন থেকে কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আমি প্রোভাইড করছি টু মার্কসেসগুলো যেগুলো তোমরা দেখে যাও এবং পরীক্ষা হলে এই কোয়েশ্চেন্স থেকেই কিন্তু তুমি কোয়েশ্চেন্সগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে সো এভরিথিং আমি বলে দিচ্ছি ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আমি রেখেছি কমেন্ট অন দ্য কনক্লুডিং কাফলেট অফ সনেট নাম্বার এইট আমরা জানি শেক্সপিয়ারের সনেট একটু ডিফারেন্ট রয়েছে পেত্রাকচান সনেটের থেকে এর প্যাটার্ন বা ফর্ম একটু ডিফারেন্ট রয়েছে থ্রি কোয়ার্টার্ন থাকে অ্যান্ড টু কনক্লুডিং কাফলেট থাকে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে যে কমেন্ট অন দ্য কনক্লুডিং কাফলেট অন সনেট নাম্বার এইট সো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে লিখতে হবে এখানটায় দ্য কনক্লুডিং কাফলেট অফ দ্য সনেট নাম্বার এইটি ইজ এ ট্রুইম ফ্যান্ড ক্লোজ অফ দ্য পোয়েটস ইজ ফেইথ ইন ইজ ভার্স ফর হিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ইজ পোয়েটিক আর্ট এই যে কনক্লুডিং কাফলেট বা যেটা আমরা আমরা বলি কনক্লুডিং পার্ট এখানটাতে কবির যে বিশ্বাস রয়েছে তার লাভ ফর হিজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড তার অলসো দ্য পোয়েটিক আর্ট কতটা পাওয়ারফুল টাইমের থেকে এটাই তিনি কিন্তু আমাদের বুঝিয়েছেন দ্য পোয়েট ফিলিংলি অ্যাসার্টস হিয়ার দ্য টুইমথ অফ ইজ ভার্স রেটিন ইন প্রেইজ অফ ইজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড দ্য ফ্রেন্ড দো মোটাল ইন নেচার সেল রিমেইন ইন মোটাল ইন দ্য পোয়েটস ইজ পাওয়ারফুল ভার্স এই যে কবির যে বন্ধু রয়েছে যদিও মোটাল ইন নেচার তাকে মরতে হবে কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তার এই পাওয়ারফুল ভার্সের মধ্য দিয়ে বা সনেট এইটিনের মধ্য দিয়ে এটাই কিন্তু বলা হচ্ছে সো তোমাকে জাস্ট দুটো লাইন মেনশেন্স করাতে হবে সো লং অ্যাচ ম্যান ক্যান ব্রিথ অর আইস ক্যান সি অ্যান্ড সো লং লিভস দিস দিস মিনস সনেট এইটিন অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি ঠিক আছে এটাই তোমাকে লিখতে হবে টু মার্কসের জন্য তুমি এভাবে লিখলে দুয়ে দুই পাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নট স্যাল ডেথ ব্র্যাক হোয়াট ডাজ ডেথ ব্র্যাক অ্যাবাউট অ্যান্ড ইন হুজ ইন হুজ স্যাল নট ব্র্যাক অ্যান্ড হোয়াই অ্যান্সারটা দেখো ডেথ ব্র্যাক অ্যাবাউট ইটস ইররেসিস্টেবল পাওয়ার ইনভেন্সিবল পাওয়ার মানে ডেথের যে ক্ষমতা তার অজেও ব্যাপারটা রয়েছে টু ব্রিং এভরি ওয়ান টু হিজ অর হার এন্ড অ্যান্ড দিস ইজ ইন এভিটেবল অ্যান্ড ইনভয়েবল ওকে এটাই কিন্তু চিরন্তন সত্য এটাকে তুমি কিন্তু কখনোই ফাঁস করতে পারবে না সো ডেথ স্যাল নট ব্র্যাক অ্যাবাউট ইস পাওয়ার টু টেক অ্যাওয়ে দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড ডেথ সবার ওপরে তার সবাইকে যে তার মৃত্যু শীতল ছায়াতে নিয়
कबिर जे क्रिएशन मत दिए सो एखे बला हे दोएट्स इज भार्स रिटिन इन हिज फ्रेंडस इज प्रेज सेल स्टैंड एगेंस्ट द राफ हैंड अफ टेट सो द इमोडरिटी अब द पोएट्स इज आर्ट सेल गिव हिज फ्रेंड एंड एंडिंग एक्सारसाइज सो तुम लाइन का मेन्शन कर नट सेल डेथ ब्रैक द वेस्ट इन इज सेट नेक्स्ट क्वेश्चन What does the poet mean by "thy eternal summer"? इज eternal summer जे फेस्ट है बाबा करा हुए चे एकांत टाइ कोवी तिनी की बोझरे जाइ चे ओके की मीन कोरते जाइ चे सो the eternal summer means the summer season that is subject to no decay or change. Its charm and appeal are unbeatable. So of course the poet refers here to his friend's beauty. and the poet's friend's beauty shall have an eternal beauty and appeal without any change and decay so kubir ji bondur je beauty royeche se kono din change hobe na kono din thamsha hobe na of course this stream shall be made possible by the power of the poet's art eta possible hocche the kubir je creation er dara kokhonoi sonet eti ei prithibi theke hariye jaben na jabe na कारण रिडार्स पर रिडार आसने पड़े और कविर फ्रेंड आल अफ सार्दार्न पार्टन प्रोबलि चिरस्मरणीय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेल आई कम्पेयर दि टू ए समर डे सो टू हूम डज द पोएट रेफार सीओ एंड उल हि कम्पेयर द पार्सन टू ए सामार्स डे कि करम्पेयर सामार्स डे संगे और इफ नट वाई जो ना कर क्या करें ये तुम्हें बला हे सो अन्सार देखो The poet here refers to his young friend of an uncommon beauty, possibly the Duke of Southern Patton. So he does not go to compare him to a summer day. Ni koren ni, and this is because he is considered to possess the beauty that has no end, no change. The beauty of the summer season, on the other hand, is subject to decay. सामार से जिन ब्यूटी एट चेन्ज हम ध्वस हम चेन्ज इन एवरी स्पेयर एंड हेन्स द क्वेश्चन अफ कम्पेरिजन डज नट रेज एट अल ओके ये क्वेश्चन क्योंकि जथेष घूरिए देा हो तुम्हें क्योंकि भलोक देखे नीते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राफ उन्स डू से द डार्लिंग पार्टस अफ मे क्लैरिफाई द आईडियार स्टैंड हिओ स्टेटेड हिओर सरि एनसार देखो दिस इज से In quotes of the descriptions of the beauty of the summer season, so this beauty is charming and excellent, but not cons constant. So occasionally the high wind blows out on lovely little birds in the month of May in summer season. So the rough summer wind thus disturb and sets them now and then and spoil the beauty of the season. Next. What is mean by summer's leech? Summer's leech is meaning duration of summer. And does this leech last? I mean, कोनो बांग्ला बोलती है ये कारण है कारण तुमरा ये कोई तो टू already तुमरा twelve पे बोले इसको ताजुने इटा स्वाभारी जाना इटे easy लिखा आजे ताजुने किसी में बोलते हैं जो हमने paradise lost पढ़ा पढ़ा बो कोई सेन analysis बारे पब्बद लॉक पढ़ बो बाजे metaphysical point गुलो रोए थे जिला � So the poet means the period allotted to different natural object to flourish and display their charm. So the season of summer has a fixed period of existence. So naturally, lovely natural element too have a limited span of the time for existence. So summer season is not at all the lasting. So summer season side to kono hi lasting kore na. Karon time mein songe songe okin to pori bhor thoda thak be. So sometimes to hold the eye of heaven signs, and often his gold complex and deemed. So what is eye of heaven, and whose gold complex and deem and how? Dako the eye of heaven in the sun, sun ki bola hoychi. The gold complex and is of the sun, and the poet wants to mean to golden rays of the sun, and the sun no doubt shines brightly, but occasionally its ray grow grow pale, and even the distinct in the inclement weather. and disturbed to weather and or when the sky is cloudy okay so kokhono i je je gold complexion dimmed hoye jay karon akash jemon meg chole ashe tokhon kintu sun er rays ta temon hobe ashe na etai bola hocche when in the eternal lines to time the glowest who is referred to here 
and what are the internal lines and how do the grossest internal lines so the poesis and frame beautiful frame is here referred to the paint do not yet identify was possibly the duke of southampton and the eternal lines are of the poetess immortal verse obviously and written in his poetess friends praise so these verse are yet read and adored by the countless reader across the whole world and the friend whose physically dead long ago lives eternally through the poetess verse যদিও তিনি মারা গেছেন তবু তবুও আমাদের কাছে কিন্তু তিনি জীবিত রয়েছেন এই সোনা রেটিনের মধ্য দিয়ে সো এই কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে বলে দিলাম তোমাদেরকে তোমরা এভাবে যে সোনের ওয়ান থার্টি রয়েছে এগুলো তোমরা কিন্তু এভাবে কিন্তু করে নিতে হবে বা ফিডিয়ে বা করে যে যেখানে পড়ছো সেটা কিন্তু টু মার্কস কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু তোমাকে ভালো করে দেখতে হবে পরীক্ষার ঠিক দুদিন আগে দেখলে অবা একবারে হবে না তুমি নাম্বার কখনোই স্কোর করাতে পারবে না যথেষ্ট তোমাকে টু নাম্বার্সের কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু এস জিপি স্কোর করাতে সাহায্য করবে এটা আমি বলছি সবাই সঙ্গে থেকো আমি সাজেশানস খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য কারণ তোমাদের পরীক্ষার হাতে গোনা কুড়ি থেকে পঁচিশ দিন বাকি রয়েছে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে ওয়ান সেকেন্ড কাছে থাকার জন্য এতটা সাপোর্ট করার জন্য